ব্যবসা বাণিজ্য বিশ্লেষণ নিয়ে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন ইসলামী ব্যাংক তালিকাতে স্বাগত জানাচ্ছি সাথে আছি জ্যোতি সরওয়ার সীমাহীন দুর্নীতি আর অনিয়মে ডুবতে বসা ব্যাংকগুলোর দায়িত্ব নিতে চায় না কোনো ভালো ব্যাংকই ব্যাংকাররা বলছেন খেলাপি ঋণের বোঝায় নুয়ে পড়া এসব ব্যাংকের সাথে একীভূত বলে বিপাকে পড়ার শঙ্কা আছে অপেক্ষাকৃত ভালো ব্যাংকেরও সেই সাথে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় কোনো ব্যাংক চাইলেও সাধারণ শেয়ারধারীদের অনুমতি ছাড়া একীভূত হতে পারে কিনা তা নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন এ সবকিছু নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের আজকের আলোচনা বিষয় সবল দুর্বল ব্যাংক একীভূত হলে কার লাভ আলোচনা করতে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রধান নির্বাহী ও এবিবির সাবেক চেয়ারম্যান আনিস এ খান এবং আছেন কোম্পানি আইন ও অর্থনীতি বিশ্লেষক ব্যারিস্টার এ এম মাসুম আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় তবে আমরা আলোচনায় যাবার আগে আজকের এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের সহকর্মীর একটি প্রতিবেদন আছে আমরাও দেখব এবং আপনাদেরকেও একটু দেখাবো সেই প্রতিবেদনটি দর্শক প্রতিবেদনটি দেখে আসছি গেল ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের ব্যাংকগুলোতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শো তেত্রিশ কোটি টাকা যা ব্যাংক খাতের মোট ঋণের নয় শতাংশ কিন্তু এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ব্যাংকের খেলাপি ঋণ পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি অভিযোগ আছে সীমাহীন দুর্নীতি আর অনিয়মেই ডুবতে বসেছে এসব ব্যাংক ব্যাংক খাতে শৃঙ্খলা ফেরাতে তাই দুর্বল ব্যাংকগুলোকে সবল ব্যাংকের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার কথা বলছে বাংলাদেশ ব্যাংক গুঞ্জন আছে বেসিক যাবে সোনালিতে বিডিবিএল যাবে রূপালিতে আর ন্যাশনাল ব্যাংক একীভূত হবে এনআরবিসির সঙ্গে কোথাও থেকে ধরনের কোনো প্রস্তাব নাই এখন সোনালী ব্যাংকের সাথে যদি অন্য কোনো ব্যাংকের মার্জার হয় সেটি ভবিষ্যতে হলেও হতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে বেসিক ব্যাংকের সাথে সোনালী ব্যাংকের মার্জার হবে নাকি বিডিবিএলের সাথে মার্জার হবে নাকি অন্য কোনো থার্ড ব্যাংকের সাথে মার্জার হবে এটি ডিপেন্ড করে সোনালী ব্যাংকের পর্ষদ থেকে সিদ্ধান্ত হতে হবে এবং ওই সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পর্ষদ থেকেও সিদ্ধান্ত হতে হবে সরকারের এই ধরনের নির্দেশনা নাই যে সোনালী ব্যাংকের সাথে এই পার্টিকুলার ব্যাংকের মার্জার হবে ব্যাংকাররা বলছেন পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ায় এখন ব্যাংকের মালিক দেশের সাধারণ জনগণ সেজন্য আরেকটি ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হওয়ার মতো সিদ্ধান্ত ব্যাংকের পর্ষদের একার পক্ষে নেওয়া আইন শুদ্ধ কিনা তাও বড় প্রশ্ন কারোর সাথে কারো জোর করে জোরে দেওয়া যায় না একজনের ব্যালেন্স শিট আর একজনের ব্যালেন্স শিট অ্যাডাপ্ট করতে পারবে কি না কারণ এখানে দুর্বল ব্যাংকের যদি ডিস্ট্রেস অ্যাসেট থেকে থাকে সেই ডিস্ট্রেস অ্যাসেট নিয়ে আসলে কি হবে সেটা সঠিক পলিসি কিন্তু আমরা এখনও পাইনি হাজার হাজার শেয়ার হোল্ডার বিশেষ করে যার তালিকাভুক্ত শেয়ার হোল্ডার ক্যাপিটাল মার্কেটে তো সেই জায়গায় অনেকগুলো প্রশ্ন আছে এ অবস্থায় স্বেচ্ছায় একীভূত হওয়ার বিষয়টি এখনো সম্ভাবনাতেই ঝুলে আছে বলে মনে করেন ব্যাংকাররা এখন অনেক ধরনের কথা আসবে কিন্তু বাস্তবতা হলো যে মোস্তফা মাহবুব ডিবিসি নিউজ ঢাকা প্রতিবেদন দেখার পরে আমরা ফিরে আসলাম আমাদের আজকের আলোচনা শুরুতেই জনাব এ এম মাসুম আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি যে জিনিসটি জানতে চাই যে এই যে ব্যাংক একীভূত করার যে বিধিমালা বা যে আইন রয়েছে আগের আইনে কি এটা থাকবে নাকি নতুন করে আইন নিয়ে আসা প্রয়োজন বলে মনে করছেন আসলে এই মার্জার বা অ্যাকুজিশনের আমাদের যদি দেখি ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে সেটা টু থাউজেন্ড একটি রুল হয়েছিল দেন আমরা একটা গাইডলাইন পেয়েছিলাম টু থাউজেন্ড কিন্তু এখন যে মার্জার করবে যেটা আমাদের সেভেন্টি সেভেন এ যেটা আপনার অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে সেখানে স্পেসিফিকলি যেটা বলা আছে কোন ক্ষেত্রে আপনি মার্জার করতে পারবেন স্পেসিফিকলি দেখা যাবে সেটা হলো যে আপনার ডিপোজিটারদের ইন্টারেস্টে যদি কখনো হার্ট বা হার্ম হয় এবং সেটা যদি জনস্বার্থের অ্যাগেনস্টে যায় অনলি তখনই আপনি এই ব্যাংকের মার্জার বাট স্পেশালি আমাদের যে এই যে মার্জার হবে সেটা কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো গাইডলাইন যেটা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বলা হয়েছে যে একটা গাইডলাইন আসবে কিন্তু সেই গাইডলাইন এখনও আসেনি আমরা স্পেশালি যদি কোম্পানি আইনের দিকে দেখি কোম্পানি অ্যাক্ট নাইনটিন নাইনটি ফোরে সেটা সেখানে সেকশন টু টোয়েন্টি এইট এবং টু টোয়েন্টি নাইনে স্পেসিফিকলি বলা আছে কোন কোন ক্ষেত্রে কিভাবে আপনি মার্জার করতে পারবেন স্পেশালি আপনি যদি মার্জার করতে যান তখন আপনাকে অবশ্যই বোর্ডের আপনার যারা মেম্বার থাকবে টোটাল যে পেইড আপ হোল্ডার তাদের সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্টের কনসেন্ট লাগবে তাহলে এখানে স্পেশাল রেজলিউশন লাগবে এবং স্পেশাল রেজলিউশন এই যে আপনি মার্জারটা কেন করবেন এই মার্জারটা ভায়াবিলিটি বা কোম্পানিটা কিভাবে বেনিফিটেড হবে বা কি রিজনে আপনি মার্জার করেন স্পেশালি আমরা যেটা দেখি আমাদের যে স্পিড সেটা হলো যে যদি কস্ট রিডাকশন বা 
আপনি যদি বেটার ম্যানেজমেন্টের জন্য বা কোম্পানি সামহাও এটা দ্বারা বেনিফিশিয়েট বেনিফিটেড হবে অনলি তখনই ইউ গো ফর দি মার্জিন আদারওয়াইজ আপনার মার্জিনের কোনো অপশন নেই তাহলে এখন যদি ধরেন আপনি কোনো কোম্পানির সাথে মার্জার করতে চান স্পেশালি যদি ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির কথা আসেন যেটা বানি মার্কেটে এবং ভেরি সেন্সিটিভ একটা এরিয়া এবং কিসের বেসিসে আপনি মার্জার করবেন কোন ব্যাংকের সাথে কোন ব্যাংক এইটা কিন্তু আপনাকে স্পেসিফিকলি গাইডলাইন ছাড়া আপনি কিন্তু কোনোভাবে করতে পারেন না আর আমরা যেটা দেখি যে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে যেই অস্থিরতা বা যেই করাপশন বা আপনি যদি বলেন যে অরাজকতা যেটার কারণে আজকে ব্যাংকিং সেক্টর এই স্টেজে আসছে সেটা যদি আপনার অনেকগুলি রিজন আছে কিন্তু সেই রিজনগুলি যদি আপনি আইডেন্টিফাই না করে আপনি যদি পিসমিল বেসিস যদি এক একটি কারেকশনে আসেন সেইটা কিন্তু সমাধান হবে না আপনাকে দেখতে হবে যে আমাদের এইটার পিছনে কারণগুলি কি কি ছিল শুধু এই যে নন পারফর্মিং লোন এই দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দি রিজন কিন্তু এইটা কি অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি এখানে আপনি দেখেছেন যে কমপ্লিটলি এক একটা ভিশেষ গ্রুপ বা কয়েকটা স্পেসিফিক ফ্যামিলি মিলে এই ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিকে একেবারে লুট করা হয়েছে তাহলে এই যে যে এই রিজনটা আমরা যদি আইডেন্টিফাই না করি তাহলে আইডেন্টিফাই করতে হলে আপনাকে কি করতে হবে স্পেসিফিকলি একটি লিগ্যাল ফোর্স লাগবে লিগ্যাল ফোর্সটা কি হবে আমরা সবসময় বলে আসছি যে একটা ব্যাংকিং কমিশন করা উচিত এবং সেই ব্যাংকিং কমিশন এটা আইডেন্টিফাই করবে এটার পিছনে রিজনিংগুলি কি কি ছিল এবং অল রিজনিং সেটাকে আইডেন্টিফাই করার পরে সেটা রেকটিফাই করার জন্য এবং সেটা করার জন্য স্পেসিফিকলি এই যে যে প্রত্যেকটা ব্যাংক যেই যেই ব্যাংকগুলির পিছনে আজকে আমরা এলিগেশনগুলি শুনছি তাহলে সেগুলি প্রত্যেকটা স্পেশাল অডিট করতে হবে তাহলে স্পেশাল অডিট করতে হলে যেই বোর্ড আছে সেই বোর্ডকে অবশ্যই ডিজলভ করতে হবে ডিজলভ করে অবশ্যই আপনাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অডিটর দ্বারা সেই স্পেশাল অডিট করে স্পেসিফিকলি আপনাকে বের করে আসতে হবে কি কারণে এগুলি রিফল্ট আজকে এই অবস্থায় আসছে এবং তাদেরকে আপনাকে অ্যাকাউন্টেবল করতে হবে এবং অ্যাকাউন্টেবল কাকে করতে হবে দোজ আর ইন বোর্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যারা ম্যানেজমেন্টে ছিল তাহলে ম্যানেজমেন্টের সাথে বোর্ডের এই দুইজনের মিলেই কিন্তু এই ঘটনাগুলি ঘটেছে তাহলে আপনাকে স্পেশাল অডিট করে এবং তাদেরকে যদি আপনি আজকে আন পানিশ রেখে দেন তাহলে কিন্তু নেক্সট ফিউচার যেটা হবে এটা কিন্তু কন্টিনিউশন হবে আর আমাদের কিন্তু যেই রিজনে আমরা ব্যাংকিং সেক্টর এই মার্জারের জন্য আসছি সেই পারপাস কিন্তু ফ্রাস্ট্রেটেড হবে এটা আরও খারাপ হবে যেটা আমরা দেখেছিলাম আগে শিল্প ঋণ এবং শিল্প ব্যাংকের যে মার্জার বিডিবিএল এর সাথে হয়েছে এবং সেটা এখনো কিন্তু আজকে দেখেন সাড়ে নয়শো কোটি টাকা সেটারও কিন্তু সেই নন পারফর্মিং লোন তাহলে সেটার রেজাল্ট কিন্তু কখনোই ভালো হবে না জি আমি আমি একটু এই বিষয়টাতে যেতে চাচ্ছি জনাব আনিস আনিস খান আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে ভালো ব্যাংকগুলো আসলে কেন চাইবে দুর্বল ব্যাংকে নিজের সাথে একীভূত করতে আমি যদি একটু বলি যেমনটি আমরা শুনছি যে বেসিক ব্যাংক সোনালিতে যাবে বা আমরা কদিন আগে দেখলাম এক্সিম ব্যাংক পদ্মা ব্যাংকে নিজের সাথে মার্চ করে নিয়েছে এক্ষেত্রে আসলে ভালো ব্যাংকগুলোর লাভটা কোথায় তারা কেন চাইবে দুর্বল ব্যাংকে নিজের সাথে মার্চ করতে প্রথমে আমি একটু বলে নিই যে দুই হাজার সালে আমার এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল মার্জার্স অ্যান্ড একুজিশন যখন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এনজ অ্যান্ড গ্রিনলেস ব্যাঙ্ক কিনে নেয় অল দ্য ওয়ে ফ্রম দি ইউ ই বাইন ওমান কাতার ইন্ডিয়া বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান তখন আমার দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশে আমাদের তখনকার প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ আলী রুমির নেতৃত্বে এই মার্জারটা করার আমরা এই মার্জারটা তখন করেছিলাম তখন কোনো আইন ছিল না এই যে ব্যারিস্টার সাহেব আপনি একটু আগে বলেছেন আইনের কথা তো আইন ছিল না তা আমাদেরকে সাঁতার কাটতে হয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংকে যেতে হয়েছিল অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে যেতে হয়েছিল তারপরে পরে বস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছিল এগুলো অনেক কিছু করার পরে প্রায় দু বছর পরে আমরা এটা মার্জারটা করতে পেরেছি সো এইটুকু আমি আর প্রথমে বলে নিলাম এবং কেন করবে আমি প্রথমে বলবো যে এই যে কথাবার্তাগুলো চলছে অ্যাবাউট মার্জার্স অ্যান্ড এগুজিশন কোন ব্যাংক কার সাথে যাবে ইউলাইজ পুটিং দি কার্ড বিফোর দ্য হর্স কোন আইনই প্রপারলি হয়নি কোনো গাইডলাইন হয়নি তাহলে এগুলো নিয়ে এখন কথা বলে আমি মনে করি যে প্রিমিচুর কোনটা কার সাথে যাবে মোস্টলি এটা ভলেন্টারি রাখা উচিত ইন্ডিয়ার এক্সাম্পল আমি দেব ইন্ডিয়াতে কানারা ব্যাংক সিন্ডিকেট ব্যাংক সঙ্গে সংযুক্ত থাকে এগুলো সব পাবলিক সেক্টর ব্যাংক পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক ওরিয়েন্টাল ব্যাংক অফ কমার্স অ্যান্ড ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে একসাথে তিনটা ব্যাংক ইন্ডিয়ান ব্যাংক আলাহাবাদ ব্যাংকে নিয়ে নিল ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া আন্ধ্রা ব্যাং
তো এগুলো মোর লেস ভালো ব্যাংক ছিল এরা মার্জ হয়ে এখন জায়েন্ট ব্যাংক তো বাংলাদেশে আমি মনে করি একষট্টিটা ব্যাংক ইস টু বিগ এ নাম্বার বোথ গভর্নমেন্ট ব্যাংক বোথ প্রাইভেট ব্যাংক অ্যান্ড বোথ ইসলামিক ব্যাংক এগুলোর মার্জার দরকার কারণ মার্জার হলে কি হবে ইকোনমিক্স অফ স্কেল হবে স্কোপ হবে সিনার্জি হবে তারপরে ভ্যালু জেনারেশনের অপরচুনিটি বেড়ে যাবে মার্কেট শেয়ার বেড়ে যাবে কম্পিটিশন বেড়ে যাবে ট্যালেন্ট আসবে ভালো রিস্ক ডাইভার্সিফাইড হবে কারণ বড় ক্যাপিটাল থাকবে তাদের কাছে তারপরে তারপর দেন স্ট্র্যাটেজি তাড়াতাড়ি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন ট্যাক্সেরও বেনিফিট হবে যখন দুটো একসাথে হয় এই জন্য মার্জার্স নেগোসিয়েশন করতে হয় এখন আপনারা যে বলছেন যে কোন ব্যাংক কার সাথে যাবে এটা আমার কাছে এটা প্রিমেচুর এবং আমি মনে করি যে দুটা তিনটা ব্যাংক একসাথে মার্জ পাওয়া উচিত দুটো ভালো ব্যাংক বা তিনটা ভালো ব্যাংক একটা উইক ব্যাংক একসাথে হলে আমার মনে হয় যে একটা বড় একটা ব্যাংকিং কোম্পানি হবে তখন ক্যাপিটালও বাড়বে এবং নন ফার্মিং লোনস ম্যানেজমেন্ট বেটার হবে রেশিওটা আশা করি কমে আসবে যেটা আজকের পেপারে আছে ফোর্স ব্যাংক মার্জার্স উড বি কন্ট্রা প্রোডাক্টিভ বয়েল ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর কালকে একটা কনফারেন্সে বলেছে এবং এটা এখানে বলা আছে যে আমাদের এখন নন ফার্মিং লোন টেন পারসেন্ট চলে গেছে এবং অনেকগুলো রিস্ট্রাকচার লোন আছে এগুলো যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে আমি মনে করি যে নন পারফর্মিং লোনের রেস আরও বেশি হবে এই জন্য যে কথাটা এসছিল যে একটা ডিস্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কর্পোরেশন করা হবে সেটা অতি সত্তর করা হবে এটা খুব দরকার যে আমরা এই বিষয়ে আরেকটু আলোচনা করব আমাদের সময় এসেছে বিরতিতে যাবার বিরতি থেকে আসছি আমাদের সাথেই থাকবেন দর্শক বিরতির নিচে ব্যবসা বাণিজ্য বিশ্লেষণ নিয়ে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন ইসলামী ব্যাংক টালিখাতার সঙ্গে থাকুন আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ব্যবসা বাণিজ্য বিশ্লেষণ নিয়ে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন ইসলামী ব্যাংক টালিখাতায় আজ আমরা আলোচনা করছি সবল দুর্বল ব্যাংক একীভূত হলে কার লাভ আলোচনা করতে আমাদের সাথে দুজন অতিথি যুক্ত আছেন বিরতি পরে স্বাগত আপনাদের দুজনকে আরও একবার জনাব আনিস এ খান আপনার কাছে যেতে চাই বিরতিতে যাবার আগে যেমনটি বলছিলেন যে কোন ব্যাংক কার সাথে আসলে মার্চ হবে এটার কি কোনো ফর্মুলার আছে কি না কি এটা যদি ধরে নেই যে ভালো ব্যাংকগুলোর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় কিনা অনেক সময় না এটা তেমন কোনো ফর্মুলা নেই এগুলো অ্যাডভাইস করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল কনসালটিং কোম্পানিকে নিয়োগ দিতে হয় যেমন বস্টন কনসালটিং গ্রুপ যেটা আমাদের অ্যাডভাইস করেছিল পিডব্লিউসি ডেলয়েট এবং আরেকটা কোম্পানি চার্লস মিলা তিনটা কোম্পানি আছে যারা এইসব সম্বন্ধে অ্যাডভাইস করে এবং গত বছর দুশো চুরাশি বিলিয়ন ডলারের তিন হাজার দুইশো তিরিশটা মার্জার অ্যান্ড এগুলিজেশন ডিল হয়েছিল পৃথিবীতে যেগুলো এরা কনসালটেন্সি দিয়েছিল তাদের অনেক এক্সপিরিয়েন্স তো তারা বলবে যে কোন ব্যাংক কোথায় যেতে পারে এটার জন্য আমি যখন মনে করি যে বাংলাদেশের কারণ যে ব্যাংকিং কমিশনের কথা বলেছেন ব্যারিস্টার সাহেব তো এই কমিশনটা করা উচিত করে তাদেরকেই একটা অ্যাসেসমেন্ট করা উচিত হোয়াট ইস দ্য স্টেট অফ দ্য ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি ইন বাংলাদেশ আর নট অনলি দ্যাট আপনার ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলোর অবস্থা কি আমরা জানি পাঁচ ছয়টা খুব উইক তাদের কাস্টমারদের টাকা পয়সা তাদের ফেরত দিতে পারিনি এবং তাদের দিকেও নজর দিতে হবে না হলে পুরোপুরি ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম স্ট্রাকচারটা উইক হয়ে যাবে মানুষের ট্রাস্ট যেটুকু আছে ওটুকু চলে যাবে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্য ব্যাংকস অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস ঠিক মতো কাজ করে দেশের স্বার্থে দেশের অর্থনীতির স্বার্থে এবং ইট ইজ অল ভলেন্টারি যে নিতে চায় সে দেখবে যে ওই ব্যাংকটা নিলে তার কি কি লাভ হবে যেটা একটু আগে আমি বললাম যে কতগুলো ফর্মুলা আছে স্কেলের ব্যাপার আমার হয়তো ওই সব এরিয়াতে ব্রাঞ্চ নেই আমি ওই সব জায়গায় ব্রাঞ্চ করতে চাই আমার কার্ড বিজনেস ভালো নেই কোন ব্যাংকের কার্ড বিজনেস ভালো আছে এই দুটো হয়তো মিক্স করে কোন ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেম খুব ভালো কোন ব্যাংকের ডিজিটাল অ্যাপস খুব ভালো এই যে আমাদের যে একষট্টি ব্যাংক আছে আমার জানা আমাদের পাঁচ ছয়টা ব্যাংকের ডিজিটাল অ্যাপসগুলো অতি চমৎকার দে আর ফার্স্ট ক্লাস এর মধ্যে আবার আসছে দুটো নতুন ডিজিটাল ব্যাংক নগর ডিজিটাল ব্যাংক এবং কোরি ডিজিটাল ব্যাংক তো আমাদের এইসব নিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং একটা জিনিস ভালো করেছে যে বারোটা অ্যাপ্লিকেশন থেকে মাত্র দুটো অ্যাপ্লিকেশন এপ্রুভ হয়েছে ফর্ম অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্রুভালটাই ভালো আমরা আস্তে আস্তে এগুলো দেখা হচ্ছে এবং ইট শুড বি লেফট আর এবং প্যারিসার সাহেবের সঙ্গে আমি অ্যাড করতে চাই যে অনেকগুলো আইন আছে কোম্পানি সেক্টর কথা উনি বলেছেন সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিনেন্স আছে নাইনটিন কমিশন অ্যাক্ট বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার আছে সেভেন্টি টু ব্যাংক কোম্পানিস অ্যাক্ট আছে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অ্যাক্ট এগুলো সবগুলো দেখে তারপরে হাইকোর্টে অ্যাপ্লাই করতে হয় এগুলো সবগুলো স্টেপ করলেই মাত্র মার্জার প্রসেসে যাওয়া যায় যে আমি ঠিক এই প্রশ্নটা নিয়ে একটু যেতে চাচ্ছি জনাব এ মাসুম আপনার কাছে জানতে চাই যে প্রক্রিয়াট
প্রথমত তো আপনাকে ডিসাইড কারা করবে যারা শেয়ার হোল্ডার তাহলে শেয়ার হোল্ডারের কোথায় সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট শেয়ার হোল্ডার ডিসাইড করবে যে তারা মার্জারে যাবে কি যাবে না এটা কমপ্লিটলি ডাউন টু দি শেয়ার হোল্ডার্স আই মিন কোম্পানির বেনিফিটের উপরে কোম্পানি ডিসাইড করবে যে তারা যাবে কি যাবে না এই যে যে এক্সিম ব্যাংক থেকে ডিসাইড করলো যে বললো যে তারা মার্জারে তারা কি ওয়ান থ্রি ফোর্থের পারমিশন অ্যাপ্রুভাল নিয়েছে কিভাবে সে এখানে বলে যে সে মার্জার অলরেডি তারা এম ইউ সাইন করে ফেলে যেখানে সিক্সটি এইট পারসেন্ট হলো অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডার আর থার্টি টু পারসেন্ট হলো তারা হলো যারা স্পন্সার শেয়ার হোল্ডার তাহলে সিক্সটি এইট পারসেন্টের কোনো খবরই নেই এখানে তাহলে যখনই সে মার্জারে যাবে স্পেসিফিকলি যদি আমাদের সেই প্রসিজিওর ফলো করতে হয় তাহলে আপনাকে থ্রি ফোর্থ আই মিন সেভেন্টি যারা পেইড আপ ক্যাপিটালের হোল্ডার তাদের কনসেন্ট লাগবে এবং সেই কনসেন্ট দিয়ে স্পেশাল রেজলিউশন হবে সেই রেজলিউশনের বেসিসে আপনি মার্জার করবেন তাহলে প্রথমে যেটা হলো যেটা এই এই পর্যায়ে আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা যেহেতু ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি একটা লিস্টেড কোম্পানি এখানে রেগুলেটিভ বডি বাংলাদেশ ব্যাংক প্লাস কিন্তু সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন তাহলে এই জায়গায় আপনাকে যেটা দেখতে হবে আমার পারপাসটা কি মার্জার করার যেহেতু আপনি সেভেন্টি সেভেন এ নিয়ে আসছেন এখানে এসে বলছেন যে আমি ফোর্স মার্জার করব এবং এখানে আমার পারপাসটাই হলো যে আমার যে ইকোনমিটাকে সেটাকে ভায়াবল করব আজকে যেই ডিস্ট্রেস অ্যাসেট ইভেন আইএমএফ থেকে বলতেছে তিন কোটি তিন লাখ সাতাত্তর হাজার কোটি টাকা আমার কাছে মনে হয় তার চেয়ে তো অনেক বেশি কারণ আপনি যদি দেখেন আবার এনপিএলই হলো ওয়ান লাখ ফর্টি ফাইভ থাউজেন্ড ক্রোড এখানে রাইট অফ আসে সিক্সটি সেভেন থাউজেন্ড ক্রোড এখানে রিস্ট্রাকচার রিশিডিউল আছে দুই লাখ কোটি টাকার উপরে এখানে জুডিশিয়ারিতে স্টাক আছে দুই লাখ কোটি টাকার উপরে তাহলে আপনি চিন্তা করেন কত টাকা আমার এখানে ইয়ে তাহলে এইটার মেইন পারপাসটা হলো যে আমার ইকোনমিকে একটা সাউন্ড এবং একটা ভায়াবল এই ফোর ফিফটি বিলিয়ন ডলারের ইকোনমিতে আমার সিক্সটি ওয়ান ব্যাংক দরকার নেই এবং সেই জন্যই এই যে আজকে ব্যাংকিং সেক্টর যেই সিচুয়েশনে এসে পৌঁছেছে সেই সিচুয়েশন থেকে রিকভার করার জন্য বা সেভ করার জন্য আমরা কি করছি মার্জার করছি তাহলে মার্জার করলে এই যে এই ঘটনাগুলি যেটা ঘটলো সেটার আপনি অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্টেবিলিটি করবেন না আপনি কি তাদেরকে ইমিউনিটি সার্টিফিকেট দিয়ে দিবেন নাকি হোয়াইট ওয়াশ করে তাদেরকে যারা যারা এটার সাথে ইনভলভ ছিল তাদের কোনো অ্যাকশন আসবে না তো সেই জন্য আমার কাছে মনে হয় যে আপনাকে অবশ্যই একটা 